que esos dioses? Algo bastante esclarecedor es lo que pasó el día 17 de junio del año 2014 en Badbury Rings, y es que esa noche apareció un diseño con unas espirales cuadradas como las que aparecen en los calendarios mayas, que por cierto, aparecen frecuentemente en el fenómeno como si los creadores de los diseños tuviesen una clarísima relación con esta cultura que habitó en América y que fue eh, responsable de crear los más exactos calendarios de la historia, entre otras maravillas matemáticas y astronómicas, y apareció con una sugerente mención al árbol de la vida del que hablábamos que viene incluido en la flor de la vida. Resulta interesantísimo ver cómo, además, cerrando la figura, aparece la forma de un eclipse, exactamente igual a lo que hemos tenido este año con el círculo de la torre de Tesla que estudiábamos en un videoprograma anterior con el mensaje sin identificar días antes del eclipse más importante de las últimas décadas. Todo encajaría con lo que hablábamos de las fórmulas genéticas con la creación del hombre y sería un misterio el hecho de saber o no saber por qué nuestros supuestos creadores nos estarían dando estos datos sobre eclipses y estas menciones sobre los mayas, poco a poco, año tras año, en un proceso larguísimo, pero sin duda preciso, y además mezclando ideas profundísimas sobre la vida, la vibración, la existencia y el universo, sobre nuestro propio mundo y nuestro devenir, ¿Por qué están mezclando estos conceptos? Anunnakis, genética, mayas, existencialismo y también belleza y paz. ¿Tuvieron los Anunnaki algún tipo de relación con los antiguos pueblos que habitaron en México? Los mayas, los aztecas, teniendo en cuenta que sin duda en los círculos de las cosechas pues se mezclan sus motivos y sus identificadores, podríamos decir, sí, lo que serían pues estas grecas mayas y aztecas, tuvieron que ver en algún momento de su historia. ¿Y por qué aparece la flor de la vida de alguna manera como nexo de unión genético entre lo que sería la creación del hombre y lo que sería pues el pueblo de los Anunnaki y también el pueblo de los mayas? Cada uno de los eh, diseños y los mensajes, lo que sí que está claro es que son plasmados en los campos teniendo en cuenta las posiciones del sol y los solsticios y los equinocios igual que los mayas. Principalmente, pues fijaros lo que os digo, como los mayas, el pueblo con el que más relación parece tener la inteligencia que está detrás de estos círculos. ¿Ves que es así? Encajaría, sí, y es un auténtico enigma el hecho de interpretar la armonía de cada uno de estos diseños, incluido este maravilloso diseño de este año y el del año 2014 con sus diferentes formas y que todas puedan amoldarse algún día a la hora de poder verlas, de poder saber cómo son, porque en algún momento de nuestra historia vamos a poder saber eh, realmente qué tipo de relación hay entre ellas, lo vamos a poder saber eh, y posiblemente sea cuando nuestra, eh, nuestro conocimiento sobre la genética avance y podamos ver lo que sería pues, una identificación entre nuestro, eh, nuestro conocimiento genético y entre lo que sería cada uno de los círculos de las cosechas relacionados con la flor de la vida. El mensaje en muchas ocasiones sería la vida misma en cada uno de los círculos expresado de diferente manera, de forma inteligentísima, algo que eso sí tardaremos muchísimo en decodificar, como decía, algo que hasta que nuestros conocimientos genéticos no avancen no conseguiremos 
identificar y sabéis cómo lo vamos a hacer con modelos tridimensionales, como acabamos de hacer con facilidad con este modelo del árbol de la vida, con esta flor de la vida que aparece en los modelos de la creación del hombre de los Anunnaki. Vemos exactitud, vemos que lo que hacen lo hacen de forma sublime y sin equivocarse y vemos mensajes que no entendemos al 100% pero en el porcentaje pequeñito que sí entendemos sabemos que hay algo que lleva razón y aunque no sabemos explicarlo sí sabemos que hay algo de nosotros en ellos nuestra creación, nuestra genética. Cuando uno se acerca ve también algo rarísimo. Ve en el fenómeno una obsesión total con equiparar o acercar esas flores de la vida por parte de esa inteligencia a monumentos megalíticos, como si estuviesen ambos exponiendo el mismo mensaje y la inteligencia que controla los objetos que pasan y doblan directamente las plantas, tuviese que exponer algo especialmente importante para ella dentro de este proceso. Como si interpretándolo estuviesen honrando a quienes les hubiesen honrado a ellos en la antigüedad. Algo sublime y de honor dentro de un proceso de comunicación que no quiere dejar a nadie atrás y que quiere que sea recordado de forma justa. Cada uno de los aspectos de la vida que existe dentro de estos diseños, dígase cada ley física, cada armonía de la música, toda forma de vida biológica y cada átomo, cada nivel dimensional, incluyendo su cuerpo físico, todo lo contenido en forma de onda, la plantilla de una vida aparece en una flor de la vida y cada uno de los círculos de las cosechas pretende ser una obra maestra porque la vida en su esencia lo es, sea como sea. Lo maravilloso de esta comunicación es que habría otros seres que habrían encontrado estas plantillas genéticas con las que nos crearon estos Anunnaki que aparecen en las tablillas sumerias y las estarían compartiendo con nosotros, con un mensaje de paz y desde luego de tranquilidad, en un momento de crispación en un mundo de locos y de perturbados como el nuestro. O claro, o ellos mismos, los propios Anunnaki, hay una segunda opción, que sean los propios Anunnaki los que habrían conocido a las antiguas civilizaciones en Inglaterra, de ahí los monolitos, a diferentes culturas de la Tierra regando saberes matemáticos que ya incluirían a la flor de la vida, por ejemplo, en Egipto o directamente a aztecas y mayas, y habrían, como decía, habían sido ellos los Anunnaki los que habrían vuelto por razones desconocidas para contarnos estos patrones genéticos que estarían en nosotros o en la vida misma. Un mensaje científico, filosófico y de avance usando la belleza de las matemáticas. Y eso, desde luego, en este año, pues merecía la pena contarlo. ¿Querrían estos Anunnaki darnos un mensaje de paz? Y si no fueran ellos, ¿querría otra inteligencia darnos un mensaje eh, de paz, un camino para la paz? Pues en este mundo, en donde Gandhi dijo la siguiente frase, no hay un camino para la paz, la paz es el camino, pues en este mundo pues parecería que ellos, pues fueran ellos quienes fueran, quizá ellos quisieran añadirle otra frase. Las flores de la vida son maravillosas y vosotros, vosotros de ellas venís. Yo personalmente añadiría una más viendo todo esto. Parecería que lo que está pasando es esto. 
Las flores de la vida son maravillosas y vosotros de ellas venís, pero al menos no me rompáis el planeta que nos ha costado mucho venir. Bueno, pues pues nada más, esto era una pequeña aportación que quería hacer, no viendo ya todo lo que es el, el programa y viendo lo que es este fenómeno y esta auténtica maravilla que está apareciendo con esta plantilla de la flor de la vida y estos círculos maravillosos que desde luego son eh, realmente asombrosos de ver, de conocer y desde luego de disfrutar tanto a nivel científico como a nivel emocional. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este video programa que yo desde luego he disfrutado un montón y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Una última cosa, si podéis eh, hacer algo por el pueblo de México, lo, lo poquito que podáis hacer, pues por favor hacerlo. Nada más, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.